பாஸ் சீசன் திரையோடு இன்று நாளுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோமோ வீடியோ வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து ரிலீஸ் ஆக இருந்துச்சு அண்ட் இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளிவரத்துக்கு முன்னாடி நேற்றுக்கு வந்து நம்ம எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி காத்துட்டு இருந்ததுக்கு ஏத்த மாதிரியே மோகன் வைத்தியா வந்து வெளியமைச்சிட்டாங்க அண்ட் எப்போ வந்து இவர் வெளியேறுவார் அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாரும் எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த நாள் நேற்றுக்கு வந்தது அதை பார்த்தோன்னே அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கூட ஃபீலிங்ஸே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவர் அந்த மாதிரி எந்த பர்ஃபார்ம் பண்ணாமல் இரிட்டேட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு எல்லாரையும் போய் ஆக்ட் பண்ணிட்டு கிஸ் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் நடந்ததால அவர் கண்டிப்பா வெளியேற்றப்படணும் அப்படின்னு மக்களே வந்து தெரிவிச்சிருந்தாங்க ஆனா அவரா இருக்கட்டும் எவிக்ஷன்ல வந்து வெளியேற்றப்பட்ட பிறகும் அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் அங்கங்க போய் கதறி கதறி அழுதுட்டு இருக்கிறது பெட்ரூம்ல போய் அழுதுறது பாத்ரூம்ல போய் அழுகிறது அப்புறம் எல்லாரையும் கட்டி பிடிச்சி அழுதுட்டு கிடக்குறது இப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷத்து இதை ஓட்டிட்டு வர நமக்கே இன்னும் கொஞ்ச நேரம் மட்டும் அவர் அழுதுட்டே இருந்தானே அச்சு வெளியே போ அப்படின்னு சொல்லி கழுத்த பிடிச்சி தள்ளிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு காண்டாகிற மாதிரி மோகன் வைத்தியா வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாரு எப்படியோ அவரை வெளியே அமைச்சிட்டாங்க ஸோ ஆனாலும் கூட பிக் பாஸ் கண்டென்ட்டே இல்லாம ரொம்ப மொக்கையா போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது வனிதா போன நாள்ல இருந்து இப்போ வரைக்குமே பேசப்பட்டு இருக்கு சோ வனிதா போனதுக்கு அப்புறமா யாராச்சும் ஸ்ட்ராங்கா செம்ம கத்து கத்துற மாதிரி அவங்கள விட நல்ல சண்டைக்காரியா ஒருத்தவங்களை தூக்கிட்டு வந்து போடுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தா ஆனா இப்ப வரைக்கும் அவங்க எதுவுமே பண்ணல இதனால கண்டென்ட்டே இல்லாம ரொம்ப 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 மொக்கையா போயிட்டு இருக்கு டாஸ்க் கூட அவ்வளோ மொக்கையா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க டாஸ்க் ஆச்சு கொடுத்து கொஞ்சம் ஷோவாச்சு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதையும் இப்படி மொக்கையா கொடுத்துட்டு வராங்க சோ அதே மாதிரி மொக்க டாஸ்க் தான் இப்போ வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மதுமிதா வந்து சொல்றாங்க பாட்டு பாடவா பார்த்து சொல்லவா அப்படிங்கிற ஒரு டாஸ்க் அதுல வந்து என்ன சொல்லணுமோ அதை வந்து எழுதி வச்சிருவாங்க ஸோ இந்த டாஸ்க்ல வந்து கவின் சாக்ஷியோட காதலுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு பாட்டு வந்து அமைஞ்சிருக்கு அது எப்படி அமைஞ்சதுன்னே தெரியல ஆனா இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி தான் சரவணன் அவங்களோட ஒய்ஃப் பத்தி பேசும்போதும் அப்படியே எக்ஸாக்டா அமைஞ்சது இதெல்லாம் டாஸ்க் அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா அவங்க பிளான் பண்ணி பண்ற மாதிரியான சில விஷயங்களும் நம்மளால அப்சர்வ் பண்ணிக்க முடியுது ஏன்னா அவங்க அவங்களோட சுச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த டாஸ்க் வந்து கொடுத்து எல்லாரையும் ஷாக்கிங் பண்ண வச்சிடறாங்க அது அவங்களுக்கும் ஷாக்கிங்கா இருக்கு போல ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நீயா பேசி பேசிட்டு <laughs> இவங்களுக்கு கண்டென்ட்டே இல்லாததால் மறுபடியும் இந்த காதல் கதையை ஏற்றி விடுறாங்களோ அப்படின்னு நமக்கு வந்து தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் இதுக்கு மேலே எங்களால் தாங்க முடியாது இதுங்க காதல் அட்ராசிட்டிலாம் பொறுத்துக்க முடியல பிக் பாஸ் தயவு செஞ்சு வேறு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாஸ்க் கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போவே வந்து ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே வந்து கெஞ்சி கதறி கேட்டுட்டு வராங்க ஸோ இவங்க கேட்குறது எல்லாம் பிக் பாஸ் காதில் விழுந்து ஒரு நல்ல டாஸ்க்காக கொடுத்து இந்த லவ்வு அட்ராசிட்டி இதெல்லாம் தூக்கி அப்படி வெளியே ஓரமாக போட்டுட்டு செம்மையாக அடிச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தாங்கன்னா பங்கமாக போவோம் பிக் பாஸ் முடியுது